హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు సెషన్లో లెవెల్లే డేమ్ శాన్స్ మర్సీ అనే పోయట్రీ గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఈ పోయం వచ్చేసి జాన్ కీట్స్ రాశారు లెవెల్లే డేమ్ శాన్స్ మర్సీ ఈ సెంటెన్స్ వచ్చేసి మీకు ఇది ఏ లాంగ్వేజ్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇది ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ దీని మీనింగ్ వచ్చేసి ఎ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ వితౌట్ మెర్సీ అంటే జాలి దయ లేనటువంటి ఒక అందమైన స్త్రీ అనేసి ఇక్కడ దీని మీనింగ్ దీని పోయట్ జాన్ కిడ్స్ గురించి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం అబౌట్ ది పోయట్లో జాన్ కిడ్స్ వాస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ పోయట్ సో జాన్ కిడ్స్ గురించి ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఈయనొక ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ పోయట్ హీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ సెవెంటీన్ ఇన్ మూర్గేట్ నౌ కాల్ ఫిన్స్బెరీ లండన్ సో ఈయన ఎక్కడ జన్మించారు అని అంటే లండన్లోని మూర్గేట్ ప్రస్తుతం దాన్ని ఫిన్స్బెరీ అని అంటారు ఆ ప్లేస్లో సెవెంటీన్ నైంటీ ఫైవ్లో ది ఫస్ట్ అక్టోబర్ రోజున జన్మించారు హీ రోట్ హిస్ ఫస్ట్ పోయం యాన్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ స్పెన్సర్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్ సో ఆయన ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్లో యాన్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ స్పెన్సర్ అనే ఫస్ట్ పోయంని రాశారు హిస్ ఫస్ట్ ప్రింటెడ్ పోయం వాస్ ద సోనెట్ ఓ సొలిట్యూడ్ ఆయన రాసిన ఆయన ఓట్స్ని సొనెట్స్ని ఇలా చాలా రాసిన దాంట్లో సొనెట్ అనేది ఫస్ట్ ప్రింట్ అయింది దాని పేరు వచ్చేసి ఓ సొలిట్యూడ్ even though his poems did not receive appraisal in his time his reputation grew after his death so aina bratikunnapudu aina poems ki etuanti aadarana gurtimpu anedi labinchaledu kaani vatiki aina charana ante chanipoyina tarvata chaala goppa peru anedi ochindi ante appudu gurtimpu anedi labinchindi he sought such as ode on a grecian urn or to a nightingale and his long poem endymion are among his most famous works aina rasinatvanti works lo most notable ante chaala important vi untai kada enno vaatillo baaga famous works vachi ode on a grecian urn or to a nightingale ivi rendu odes inkokati long poem anamata chaala long untundanta din peru vachese endymion ivadani famous works hellenism ante description of greek art and culture is found in keats poetry ఈయన పోయట్రీలో గ్రీక్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ గురించి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుందంట దాన్ని హెలనిజం అంటారు సో కీడ్స్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హెలనిస్టిక్ పోయెట్ సో గ్రీక్ ఆర్ట్ కల్చర్ గురించి చెప్పాడు కాబట్టి అతన్ని హెలనిస్టిక్ పోయెట్ అని కూడా అంటారు జాన్ డైడ్ ఆఫ్ ట్యూబర్ క్లాసెస్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆన్ ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ఇన్ రోమ్ ఆయన రోమ్లో ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఓకే టీబీ వల్ల 25 ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అంటే చాలా ఎన్ చిన్న ఏజ్లోనే ఆయన మరణించడం జరిగింది తనకంటే ముందు తన బ్రదర్ కూడా చనిపోయారు దానికంటే ముందు వాళ్ళ మదర్ కూడా అంటే ఇది ఫ్యామిలీ డిసీజ్ అంటారు కదా హె ఇన్హెరిటెన్స్ అనేసి సో అలా వాళ్ళ బ్రదర్ మదర్ ఇద్దరు కూడా ట్యూబర్ క్లాసెస్తోనే చనిపోయారంట ద ప్రజెంట్ పోయం లెబెల్లే డేమ్ శాన్స్ మర్సీ బై జాన్ కీడ్స్ వాస్ ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ మే టెన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సో దీన్ని ఫస్ట్ పబ్లిష్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే మే టెన్త్ ఎయిటీన్ ట్వంటీలో అంటే ఆయన చనిపోవడానికి వన్ ఇయర్ ముందు దీన్ని పబ్లిష్ చేశారంట సో ఇది పోయట్ గురించి నెక్స్ట్ మనం థీమ్లోకి వెళ్తే లవెల్లే డేమ్ శాన్స్ మర్సీ బై జాన్ కీడ్స్ ఈస్ ఎ ఫ్రెంచ్ ఫ్రేస్ విచ్ మీన్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ వితౌట్ పిటీ అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ మన టైటిల్ పోయెట్ పోయెట్ వచ్చేసి దీన్ని ఒక ఫ్రెంచ్ ఫ్రేస్లోంచి తీసుకున్నారు దాని వచ్చేసి లెబెల్లే డేమ్స్ అండ్స్ మెర్సీ అంటే ఎ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ వితౌట్ పిటీ అంటే మెర్సీ మెర్సీ అనొచ్చు పిటీ అనొచ్చు అంటే జాలి దయ లేనటువంటి ఒక అందమైన యువతి అనేసి ద పోయం కంటైన్స్ సెవెరల్ థీమ్స్ ఇందులో చాలా థీమ్స్ ఉన్నాయంట సచ్ యాజ్ డిజెక్షన్ ఇన్ లవ్ హార్ట్ బ్రేక్ సాడ్నెస్ డెత్ and illusion versus reality so indro chaala themes unnai like dejection in love ante prema vifalam avadamu gunde pagaladamu ante manasu baadha padutundi kada alanti situation lo alanti di baadha chaavu illusion ante brahma loki oka kotta maya lokam loki velli povadam reality loki raavadam ivanni kuda manam ee poem lo chustamu in the poem a knight tells the story of how he becomes obsessed with and then gets abandoned by a mysterious beautiful fairy lady so ee story lo em untundante oka knight knight ante yodudu yodudu ante nothing but oka veerudu annamata okay so oka veerudu thanu ela oka stree chethilo moosa poyadu anesi ela thanu oka andamaina stree kuda mysterious anta 
అంటే తను ఒక మనిషి కాదు అలా అని దేవత కాదు సో అలాంటి ఒక మిస్టీరియస్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ చేతిలో అతను ఎలా అబండెంట్ అయిపోయాడు అంటే ఆ అమ్మాయి అతన్ని మోసం చేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందంట సో ఆ స్టోరీ గురించి మనం ఇందులో చూస్తాం సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాటలోకి వెళ్తే ద పోయిమ్ ఈస్ ఏ కన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ ద పోయెట్ అండ్ ద నైట్ హూ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ విత్ ఎ ఫెయిరీ లేడీ హూ ఈస్ మిస్టీరియస్ సో ఈ పోయంలో మనకు ఇద్దరు మాట్లాడతారు స్పీకర్స్ ఇద్దరు ఉంటారు ఫస్ట్ ఏమో పోయెట్ ఓకే మన పోయెట్ ఒకరు ఇంకొకరేమో నైట్ ఈ పోయెట్ ఏమో ఈ పోయం గురించి చెప్పే వాళ్ళు అయితే ఈ నైట్ ఎవరు అంటే హూ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ ఈ నైట్ ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి ప్రేమలో పడిపోతాడు అనమాట ఆమె ఒక ఫేరీ లేడీ అంటే ఆమెని ఒకతను ఒక దేవకన్యలాగా ఊహించుకుంటాడు కానీ అది ఒక మిస్టీరియస్ అంటే ఆమె దేవకన్య కాదంట సో నైట్ అంటే ఈ యోధుడు పోయెట్ ఇద్దరు మాట్లాడుకునేది కూడా మనకు ఈ పోయంలో ఉంటుంది వన్స్ ఏ నైట్ వాస్ వాండరింగ్ అబౌట్ ఇన్ ఏ సాడ్ అండ్ డిజెక్టెడ్ మూడ్ బై ద సైడ్ ఆఫ్ ఏ లెక్ సో ఒకరోజు ఈ నైట్ అంటే ఈ వీరుడు ఈ యోధుడు సంచరిస్తూ ఉన్నాడంట ఒక లేక్ పక్కన సాడ్ మూడ్లు అంటే బాధగా సంచరిస్తూ దిగులుగా ఏదో పోగొట్టుకున్న వాడిలాగా నడుస్తూ ఉన్నాడంట ద పోయెట్ కమ్స్ ఎక్రాస్ ది వాండరింగ్ నైట్ సో ఆ యోధుడిని మన పోయెట్ చూస్తాడు ద పోయెట్ ఆస్ ద నైట్ వై హీ వాస్ సో పేల్ అండ్ వాండరింగ్ ఎలోన్ నియర్ ద లేక్ సో అతను అడుగుతాడు మన పోయెట్ చూసిన వెంటనే మాట్లాడతాడు అనమాట వెళ్ళి ఏమని అడుగుతాడు అంటే ఆ నైట్ని ఎందుకు నువ్వు ఇంత దిగులుగా బాధగా ఒంటరిగా ఈ లేక్ పక్కన సంచరిస్తున్నావు అని అడుగుతాడు వేర్ దేర్ ఇస్ నో గ్రాస్ ఈస్ లెఫ్ట్ అండ్ నో బర్డ్ ఈస్ సింకింగ్ సో జనరల్గా ఎవరైనా సంచరించేటప్పుడు మంచి పచ్చని వాతావరణం పక్షుల అల్లరి సౌండ్స్ సాంగ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటే దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఆ మూడ్లో తిరుగుతారు కానీ ఇతనేమో చూడడానికి బాధగా ఉన్నాడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు పోనీ అక్కడ ప్రకృతి బాగుందా అంటే అక్కడ ఎటువంటి గ్రీన్ గ్రాస్ లేదంట అక్కడ ఎలాంటి బర్డ్స్ కూడా పాటలు పాడటం లేదంట ద పోయే టెల్స్ ద నైట్ దాట్ హిస్ ఫేస్ ఈజ్ వితౌట్ కలర్ అండ్ ఇస్ పేల్ లైక్ ఏ లిలీ సో అతడు అంటాడు నీ మొహం అంతా వాడిపోయి ఎటువంటి కళ అనేది లేకుండా ఉంది ఎలా ఉంది అంటే వాడిపోయినటువంటి ఒక లిల్లీ పువ్వులాగా అయిపోయింది దేర్ ఆర్ స్వెట్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ ద ఫోర్ హెడ్ నీ నుదుటి పైన చెమటతో పెయిన్తో కనిపిస్తుంది దట్ ఎపిక్స్ దట్ ద నైట్ ఈస్ సిక్ సో దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది నీకు ఆరోగ్య సమస్య ఏదో ఉంది ద కలర్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఈజ్ ఫేడింగ్ క్విక్లీ నీ మొహం మీద ఉన్న ఆ రంగు కూడా మారిపోతుంది లైక్ దట్ ఆఫ్ ఏ విథర్డ్ రోజ్ అంటే మంచి ఒక గులాబీ పువ్వు వాడిపోతుంటే ఎలా ఉంటుందో నువ్వు కూడా ఆ గులాబీలాగే వాడిపోతున్నావు అని అంటాడు ద సీజన్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద పోయం ఈజ్ దట్ ఆఫ్ వింటర్ యాజ్ ద స్క్విరల్ ఈస్ డన్ విత్ కలెక్టింగ్ ద గ్రీన్స్ సో ఇక్కడ మనకు డిస్క్రైబ్ చేసిన సీజన్ వచ్చేసి వింటర్ సీజన్ అంట ఈ సీజన్లో స్క్విరల్ తనకు కావాల్సిన ధాన్యాన్ని అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని తన ఇంట్లో పెట్టేసుకుంది అండ్ ది హార్వెస్ట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్ అంటే హార్వెస్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కోతలు కూడా అయిపోయాయి హవ్ ఎవర్ ఇన్ లిటరేచర్ వింటర్ సింబలైజెస్ సాలిట్యూడ్ సారో అండ్ గ్రీఫ్ లిటరేచర్ ప్రకారం వింటర్ సీజన్ని దేనికి సింబాలిక్గా చూస్తారు అంటే సాలిట్యూడ్ అంటే ఒంటరితనానికి దుఃఖానికి బాధకి నిదర్శనంగా వింటర్ సీజన్ని సింబాలిక్గా చూస్తారంట లిటరేచర్ ప్రకారం సో ఇక్కడ మన ఈ నైట్ కూడా చాలా దిగులుగా ఉన్నాడు ఆ సీజన్ కూడా కంప్లీట్గా అతనికి తగ్గట్టుగానే సారోతోని ఒంటరిగానే ఉందంట ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్ రేస్డ్ బై ది పోయెట్ సో మన క్వశ్చన్స్ అన్నీ రేస్ చేశాడు మన పోయెట్ అడుగుతున్నాడు ఎందుకు ఒంటరిగా ఉన్నావు ఇది కదా ఇప్పుడు ఎవరు ఉండరు అనేసి నీకు ఎందుకు ఇలా ఫేస్ అంత ఇలా ఎందుకు అయిపోతుంది నువ్వు ఎందుకు వాడిపోయినట్లు అవుతున్నావు ఏమైంది అని అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత ద నైట్ రిప్లైడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ మిట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ లేడీ ఇన్ ద మిడో సో అప్పుడు నైట్ రిప్లై ఇచ్చాడు ఏమని అంటే నేను ఒక అందమైన యువతిని కలుసుకున్నాను ఆమె చాలా అందంగా ఉంది ఆమె నేను మిడోస్ మిడోస్ అంటే పచ్చిక భూములు అని అంటారు కదా సో ఆ ప్లేస్లో నేను ఆ అందమైన లేడీని కలుసుకున్నాను హీ డిస్క్రైబ్స్ హర్ లాంగ్ హెయిర్ అండ్ హర్ లైట్ స్టెప్ ఆమె చాలా అందంగా ఉంది ఆమెకు చాలా పొడువైన జుట్టు ఉంది ఆమె పర్సనాలిటీ అంటే స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా స్లిమ్గా ఉందంట హర్ ఐస్ వేర్ వైల్డ్ దట్ ద నైట్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ అట్ ది ఫస్ట్ సైట్ ఆఫ్ దిస్ లేడీ ఆమె కళ్ళు కూడా వైల్డ్గా అదొక డిఫరెంట్గా ఉన్నాయంట ఎలా అంటే చూసిన వెంటనే ఫస్ట్ సైట్లో అతను లవ్లో పడిపోయాడంట షీ ఆల్సో ఫెల్
as a token of love he gives her a garland for her head సో ప్రేమకు గుర్తుగా గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు కదా అతను కూడా ఆమెకి గార్ల్యాండ్ అంటే పువ్వులతో తీసినటువంటి కిరీటాన్ని ప్రజెంట్ చేశాడు దాంతోపాటు బ్రేస్లెట్ ఓకే హ్యాండ్కి పెట్టుకోవడానికి బ్రేస్లెట్ అండ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ జోన్ కూడా అతను ఆమెకు గిఫ్ట్గా ప్రజెంట్ చేశాడంట ది బోత్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఫిజికల్ ఇంటిమెసీ సో ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఫిజికల్గా మీట్ అయ్యారంట దెన్ దె బోత్ రోడ్ ఆన్ ఏ హాస్ బ్యాగ్ అండ్ ది హోల్ డే ది స్పెండ్ టైమ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆ రోజంతా కూడా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి హార్స్ రైడింగ్ చేశారు అంతేకాకుండా ఆ డే అంతా కూడా కలిసి స్పెండ్ చేశారు ద లేడీ ఆల్సో సింగ్ సాంగ్స్ ఫర్ ది నైట్ దట్ సీమ్ టు హిమ్ యాజ్ ద ఫేరీ సాంగ్స్ ఆమె అతని కోసం పాటలు కూడా పాడిందంట ఒక దేవకన్య వచ్చి పాటలు పాడితే ఎలా ఉంటుందో అలా పాడిందంట ద లేడీ దెన్ గివ్స్ హిమ్ టేస్టీ ఫుడ్ లైక్ స్వీట్ ఫ్రూట్స్ హనీ ఆఫ్ వైల్డ్ బీస్ అండ్ మన్న డ్యూ ఆమె అతనికి తినడం కోసం స్వీట్ రూట్స్ని హనీని మన్నా డ్యూ అంటే అది ఆ యేసు ప్రభువు తన భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి అదొక ఫుడ్ అంట సో దాన్ని కూడా ఇచ్చిందంట అతనికి తినమని ద లేడీ ఎక్స్ప్రెస్ హర్ లవ్ ఫర్ హిమ్ ఆమె తన ప్రేమని అతనికి చెప్పింది దో హీ కుడెంట్ అండర్స్టాండ్ ది లాంగ్వేజ్ ఇట్ సీమ్స్ టు హిమ్ దట్ షీ సెడ్ ఐ లవ్ యూ ట్రూలీ సో అతనికి ఆమె లాంగ్వేజ్ అర్థం కాలేదు కానీ ఆమె చెప్పిన దాంట్లో అతనికి ఏమర్థమైందంటే ఐ లవ్ యూ ట్రూలీ అని అతనికి అర్థమైంది ద లేడీ దెన్ టేక్స్ ద నైట్ టు హర్ స్మాల్ అండ్ ఫేరీ కేవ్ సో ఆమె అక్కడి నుంచి తనని వాళ్ళ అంటే ఆమె ఉండేటువంటి ఆమె నివాసానికి కేవ్కి తీసుకెళ్తుంది షివీప్స్ బట్ ది నైట్ డస్ నాట్ రివీల్ ద రీసన్ సో అక్కడ ఆమె గట్టిగా ఏడుస్తుందంట ఆమె ఎందుకు ఏడ్చిందనే విషయాన్ని మాత్రం మనకి ఇక్కడ చెప్పలేదు ద నైట్ దెన్ కిసెస్ హర్ వైల్డ్ ఐస్ అండ్ షట్స్ దెమ్ సో దట్ She may sleep with him. So, I mean, Uda Chadani ki, I mean, Kallami Dhatta nu kiss chay saadu. Tharvata, ala vata ni mousko ni, I mean, ala ghe nidra po tundi, I mean, indu kaita edu stundu, abadha ni marchi po tundi, yani anukun naadu. This shows their emotional relationship. So, ee vidanga, vala yuddhar marjil unna tuvanti, physical ek akkunna emotional relationship ni kuda ikkana chupin chayaru. The lady lulls the night to sleep. ఆమె అతనికి జోళ్ళ పాట పాడి నిద్ర పుచ్చుతుంది అలా నైట్ నిద్రపోతాడు ద నైట్ హ్యాడ్ ఏ డ్రీమ్ నిద్రలో అతనికి ఒక కల వస్తుంది ఇన్ హిస్ డ్రీమ్ హీ సా కింగ్స్ ప్రిన్సెస్ వారియర్స్ హూ హ్యావ్ టర్న్ పేల్ అండ్ హ్యావ్ ఏ డెడ్ లైక్ అపియరెన్స్ సో అతనికి కళలో కొంతమంది రాజులు ఇంకా రాకుమారులు గొప్ప గొప్ప యోధులు అందరూ కనిపిస్తారు కానీ వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారంటే నిర్జీవంగా చనిపోయిన వారిలాగా ఉన్నారంట ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ క్రై అవుట్ లాబెల్లే డేమ్ శాన్స్ మెర్సీ దట్ ఈస్ బీవేర్ ఆఫ్ దట్ లేడీ బికాస్ షీఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లేడీ వితౌట్ మెర్సీ సో అతని కళ్ళలో వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏమని చెప్తున్నారంటే లాబెల్లే డేమ్ శాన్స్ మెర్సీ అని చెప్తున్నారంట అండ్ వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నారంట బీవేర్ ఆఫ్ దట్ లేడీ ఆ అమ్మాయితో జాగ్రత్తగా ఉండు ఎందుకంటే షీఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లేడీ వితౌట్ మెర్సీ ఆమె జాలీ దయా లేనటువంటి ఒక అందమైన లేడీ అని చెప్పారంట సడన్లీ ద నైట్ బికమ్స్ అఫేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు హిమ్ ఆ తర్వాత అతనికి అర్థమైన నెమ్మదిగా హీ హ్యాస్ బీన్ సెడ్యూస్డ్ బై ఏ ఉమెన్ హూ వుడ్ షో హిమ్ నో మర్సీ అతనికి అప్పుడు అర్థమైంది అతన్ని కూడా ఆ అమ్మాయి కవ్వించింది అంటే ఆమె అందంతో కవ్వించేసి ఎటువంటి జాలి దయా లేకుండా నిర్దాక్షణ్యంగా వదిలేసి వెళ్ళే రకమైన అమ్మాయి అని అతనికి కూడా అర్థమైంది not only that but he is one of the many who have come to ruin at the hands of this fairy woman ante kaakunda inko visham entante entho mandini ime ila ame andam toni mohinchindanta ila cheyadam valla entho mandi jeevithalu kuda nashtam ayipoyanta andulo itanu kuda okadu ani telusukunnadu the knight realizes that every man that the fairy has ever seduced has died so e woman ఎవరైతే ఎవరినైతే సెడ్యూస్ చేసిందో ఎవరినైతే ఇలా మోహించి ఆమె ప్రేమలో పడేయించుకుందో వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయారంట హీ డిస్క్రైబ్ ది స్టేట్మెంట్ విత్ దోస్ ఇన్ హిస్టరీ ఇతని కళలోకి వచ్చి హెచ్చరించిన వాళ్ళందరూ ఎవరో కాదు ఆమె ప్రేమ వలలో పడి మోసగింపబడి చనిపోయిన వాళ్ళే ది వాన్స్ హిమ్ టు బీ కేర్ఫుల్ ఫ్రమ్ దట్ లేడీ వాళ్ళు చెప్తారు వార్నింగ్ ఇస్తారు ఆమె దగ్గర నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండు అని But it was too late. Kani already alasya mai po yindi. The beautiful lady without mercy had already captivated him. Already ame atanni swadhinam chesis kundi. He realizes that he had already been seduced by the lady. 
అతను అర్థమైంది ఏంటి అంటే అందరిలాగే నేను కూడా ఆమె దాంట్లో మోసపోయాను నేను కూడా సెడ్యూస్ అయ్యాను అండ్ యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ హిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ప్లేషర్ నేను ఏదో ఫిజికల్గా తెలియకుండా ఆమెతో బాండ్ అయ్యాను కానీ దానివల్ల నా లైఫే నాశనం అవుతుంది అని నేను అనుకోలేదు అని అనుకున్నాడు హీ నవ్ ఫేసెస్ డెత్ సో ఇక అతను అందరిలాగే తను కూడా చనిపోబోతున్నాడు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది ఆ ఉమెన్ ఎవరైతే ఇతను కలుసుకున్నాను అన్నాడో ఆమె ఒక లేడీ కాదు అంటే ఆ ముక్క ఈ రాక్షసులు అంటారు కదా అలాంటి టైప్ అనమాట ఫేరి దేవకన్య కాకుండా రాక్షస కన్య అనమాట ఆమె ఏం చేస్తుంది ఇలా మగవాళ్ళందరినీ ఆకర్షించి వాళ్ళతో తన కావాల్సిన కోరికలన్నా తీర్చుకుంటుంది ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు చనిపోతారంట సో వీళ్ళనే కామినీ పిచాచులు ఇలాంటివి అంటూ ఉంటారు కదా మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో సో అలాంటిది అనమాట తనకి తెలియకుండానే ఇతను కూడా ఆమెకు సరెండర్ అవ్వడం ఇతను కూడా ఆమె చేతిలో మూసపోవడం లాంటిది జరిగింది సో ఇతను కూడా అందరిలాగే చనిపోబోతున్నాడు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు అందుకే అతను ఎలా ఉన్నాడు డల్గా అతని ఫేస్ అంతా వాడిపోయినట్టుగా అయిపోయింది వెన్ దన్ నా ఇట్ వేక్స్ అప్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద కేవ్ ఆఫ్ హిస్ లేడీ లవ్ హీ ఫైన్స్ కిమ్ ఎలోన్ ఇన్ ద కోల్డ్ హిమ్ సైడ్ సో అతను పడుకునేటప్పుడు ఎక్కడ పడుకున్నాడు కేవ్లో కానీ అతను మెలకు వచ్చి చూసేటప్పటికీ అతను లేక్ పక్కన ఒంటరిగా పడి ఉన్నాడంట దిస్ వాస్ ద రీజన్ వై హీ వాస్ వాండరింగ్ ఎలోన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ where there is no bird to sing in a miserable condition with pale face in his near death state so itanu ila untariga ikkada sancharistu undadaniki reason enti ante atanu akkada padukunte ikkadiki vachadanta anduke atanu aam chethilo moosa poyinanduku atani face ante atanlo unna shakti nanta ame laageskundi ఇప్పుడు అతను చావు అంచుల్లో ఉన్నాడు అతను ఇక చనిపోబోతున్నాడు అతను అందుకే అక్కడ ఎవరూ లేని ప్రదేశంలో ఒంటరిగా ఏ పక్షులు పాడటానికి లేని సిచ్యువేషన్లో ఆ పేల్ ఫేస్తో డెత్ స్టేట్లో చావు బ్రతుకుల మధ్య ఉన్నాను అని జరిగిందంతా పోయిట్కి చెప్పాడంట కంక్లూజన్ దో ద నైట్ ఈస్ అవేర్ దట్ ద బ్యూటిఫుల్ లేడీ హీ లవ్ డిస్ అన్ ఇల్యూషన్ హీ లింగర్స్ ఇన్ హిస్ మెమరీ ఫర్ ది లేడీ సో యాక్చువల్గా ఈ నైట్ ఏదైతే ఈ బ్యూటిఫుల్ లేడీ ఇవన్నీ అనుకుంటున్నాడో ఇదంతా నిజం కాదు అదంతా ఒక ఇల్యూషన్ అంటే అంతా తన భ్రమ హీ లింగర్స్ ఇన్ హిస్ మెమరీ ఫర్ ది లేడీ అతనంతా భ్రమ పడ్డాడు అదంతా నిజం కాదు కానీ అతను ఆ భ్రమలోనే ఆ లేడీ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాడు హెన్స్ ఇట్ క్లియర్లీ షోస్ దాట్ ఇట్ డజెంట్ మ్యాటర్ వెదర్ ద లేడీ వాస్ రియల్లీ ఎవర్ రియల్లీ దేర్ సో నిజానికి ఆ ఉమెన్ లేదు కానీ అతను ఆమె ఇప్పటికీ ఉంది అని అనుకుంటున్నాడు he was unable to take his mind off this fantastical memory so atanu aa kalalone aa bramala branti lone undal anukuntunnadu atanu dantlochi baitiki raaval anukuntledu enduku ante atanu amine enta gano preminchadu kaani moosa poyadanta but he is also unable to return it so atanu manasu aa lady nunchi teesi pettalekapothunna ame moosaginchindani telisina kuda amini marchipolekapothunnadu finally the night ends up trapped in the place where his imagination merges with his reality so real life loki vachi adantha oka brahma maya nijam kaadu ani telusukol kalugutunnadu kaani already atanu trap ai poyadu kabatti ikka tirigi la nenu ani antunnadu the most important theme of the poem is dejection in love so finally the main theme ikkana conclude chestu em ani cheptunnadu ante the main theme vachesi dejection in లవ్ అంటే ప్రేమ విఫలం అవ్వడం అనేది ఆ ప్రేమ విఫలం అవ్వడం వల్ల ఎలా అవుతారు ఒక మనిషిని అని చెప్పడమే ఈ పోయం యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పడం ఏంటి అంటే మన రైటర్ జాన్ కీర్స్ గారు కూడా ఆయన ట్యూబర్ క్లాసెస్ అంటే టీబీతో చనిపోయే ముందు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించారంట సో ఆయన ప్రేమించిన అమ్మాయి ఎప్పుడైతే ఇతనికి హెల్త్ బాగాలేదు అని తెలిసిందో ఆమె అతన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందంట సో ఆ బాధలోనే అతను రాసినటువంటి పోయం ఈ ప్రజెంట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి పోయం ఓకే అందుకే ఆల్మోస్ట్ అతని లైఫ్ సిమిలర్ స్టోరీనే ఈ పోయం వచ్చేలాగా రాశాడు సో నథింగ్ బట్ అతను లవ్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు అని ఆ బాధను మనసులో పెట్టుకుని రాసిన పోయమే ఈ పోయం సో మీకు అందరికీ ఈ పోయం నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ